തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് പരിപ്പുവടയാണ് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പരിപ്പുവട എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പരിപ്പുവട ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടലപ്പരിപ്പാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കടലപ്പരിപ്പ് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കറയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കളയണം അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പരിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പരിപ്പ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിപ്പോടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പരിപ്പ് നല്ലതുപോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് തവണ ആയിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് കറക്കണം കേട്ടോ മിക്സിൽ അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ഒരു സവോള ഞാൻ വളരെ കുഞ്ഞായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ഈ പച്ചമുളക് ഞാൻ വട്ടത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം അത് ഞാൻ കല്ലിൽ വെച്ച് ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നല്ല ഇച്ചിരി കുഴഞ്ഞ രൂപത്തിൽ വരണം എന്നാലെ നമുക്ക് ആ ഒരു പരിപ്പ് വടയ്ക്ക് നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കണം അതായത് ക്രഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കറക്കല്ലേ കറക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അതും പാടില്ല ഒരു മൂന്നാല് തവണ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മൂന്നാല് തവണ ഒന്ന് അടിക്കണം എന്നാലേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് നമുക്ക് പരിപ്പ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടി ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനത്തുള്ള പാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പരിപ്പ് വട ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ അപ്പം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് എൻ്റെ ഈ കൈവെള്ളയുടെ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലിട്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് പരിക്കോടയ്ക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് നാലെണ്ണം ആണ് ആദ്യത്തെ തവണ എനിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് ഇനി ഇത് പരിപ്പുഴയുടെ കളർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എണ്ണക്കകത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിന് ഇടയിലാണ് തീ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം തീ ഓവറായിട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് പാടില്ല പരിപ്പൊക്കെ ഉള്ളിലൂടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിന് ലോ ഫ്ലെയിമിന് ഇടയ്ക്കായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പരിപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ഇങ്ങനെ ആകണം ഈ ഒരു നിറം ആകുമ്പോഴാണ് പരിപ്പോടെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പാകത്തിന് റെഡി ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പരിപ്പോട കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ടിൽ ദൻ ഇറ്റ് സൈനിങ് ഓ